Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana lihaza Wa ma kunna linah tadiya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu alladzi la nabiya ba'dah Para Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Alhamdulillah Di kesempatan subuh Yang penuh berkah ini Kita semua masih diberi Kesempatan oleh Allah Untuk mengikuti kajian subuh Mudah-mudahan Ini adalah termasuk Salah satu amal unggulan kita ya e, Sebagaimana Sabda Rasulullah ya Bahwa e, amal yang Paling Allah cintai itu adalah adwa muha wa in qalla dirutinkan walaupun hanya sebentar dirutinkan walaupun hanya e, sifatnya sederhana ya kita rutinkan setiap pagi menyisihkan waktu setengah jam atau satu jam ya untuk bagaimana diisi dengan tolabul ilmi mudah-mudahan tolabul ilmi yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kita sama Allah dan dibukakan pintu-pintu syurganya Allah sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu janji Allah sahhalallah pasti Allah mudahkan lahu baginya bihi dengan mencari ilmu itu tariqan ila jannah jalan ke syurganya Allah mudah-mudahan uh, semakin hari semakin kita memantaskan diri kita bahwa kita memang layak di syurganya Allah dengan melakukan berbagai amal kebaikan walaupun sederhana bahwa entah amalan apa yang akan menghantarkan kita ke syurganya Allah yang terpenting niat kita lillah karena Allah bismillah tolabul ilmi e, dimudahkan ya dibimbing e, pendengaran kita penglihatan kita langkah kita dimudahkan untuk melakukan berbagai kebaikan mudah-mudahan waktu yang kita sisihkan ini sebagai wasilah e, Allah turunkan berbagai berkah rahmat untuk kita semua Nah untuk hari ini Walaupun kajian kita sederhana ya Karena saya juga menyiapkannya itu Kalau setiap hari ya agak repot gitu Maksudnya ya seada-adanya saja yang ada gitu ya Tidak ada bahasan yang istimewa Tetapi eh, yang terpenting adalah eh, Kita ingin eh, merubah diri kita setiap hari Menjadi lebih baik lagi Mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang penuh hikmah, penuh manfaat apalagi di waktu berkah subuh seperti ini waktu berkah kita gunakan untuk hal-hal yang mengundang berkah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hari ini bahasan kita tentang sosok Lukman Al-Hakim saya akan share screen terlebih dahulu ini masih nyambung ya dengan yang uh, sebelumnya bahwa uh, ini nih, ini juga E, tentang hal-hal yang sederhana yang kita bahas setiap harinya ya hari ini tentang e, bagaimana mendidik anak nih kemarin kita bahas mengenai e, dalam Alquran ya e, tentang terakhir tentang apa bun per, karakteristik perempuan sudah ya di dalam Alquran itu seperti apa kemudian ya, kemarin kedudukan komunikasi. anak ya kedudukan anak kemarin yang terakhir itu bahwa anak anak kita bisa menjadi musuh bisa menjadi fitnah ya e, bisa menjadi e, aduun fitnah dan e, bisa juga menjadi zinatul hayati dunia e, atau mudah-mudahan menjadi kurroh ain ya yang senantiasa kita baca e, apa doa-doanya dan ini nyambung ini tentang bagaimana Al-Quran membimbing kita dalam mendidik anak ada sosok-sosok hebat yang Allah e, jadi role model ya jadi role model untuk kita semua kita sebagai orang tua mesti seperti apa mendidik anak itu nah di sini ada tokoh hebat yang luar biasa yaitu e, yang diabadikan ya namanya 
dalam Quran uh, yaitu sosok Lukman Al Hakim. Nah, mari kita pelajari bersama bagaimana Lukman Al Hakim uh, di sini ya bahwa Lukman Al Hakim itu adalah uh, sosok pendidik yang Allah gambarkan ya dalam Al Quran uh, bagaimana beliau berhasil ya mendidik di keluarganya. Uh, nah mari kita pelajari nah sebetulnya uh, banyak pendapat ya siapa sih Lukman ini kok sampai diabadikan dalam Al-Quran ya ada nama surah Lukman ya surah ke-31 ya kalau nggak salah ada surah Lukman bahwa di sini banyak sekali pendapatnya siapa sih toh tokoh Lukman itu nah ada yang berpendapat Lukman itu adalah uh, di sini ya dari salah satu pendapat misalnya pendapat Anuhas beliau menyampaikan Lukman itu nama lengkapnya Lukman bin Azar ya. E, ke, sementara Asahili berpendapat e, Lukman di sana itu Lukman bin e, Anqa bin Sarwan, e, salah satu pemimpin dari suku Aila. Ada juga yang berpendapat yang lain ya. E, Wahab dan Muqatil berpendapat bahwa Lukman yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah Lukman bin e, Bauro ya. E, kemudian ini dia itu adalah e, anak laki-laki dari saudara perempuannya Nabi Ayub. Nah, jadi e, anak jadi aloknya mencek orang mah alokna Nabi Ayub. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Lukman itu adalah salah satu keturunan Azar ya. Azar itu kita kenal ayahnya Nabi Ibrahim e, yang Lukman itu hidup selama seribu tahun. Sedangkan Al-Waqidi mengatakan bahwa Lukman yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah seorang kodi ya seorang hakim dari Bani Israel. Nah ada juga yang berpendapat nih Sa'id bin Musayyab bahwa Lukman yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah e, aswad yang berasal dari Sudan, Mesir. Terkenal dengan kulit hitamnya ya. Nah itu aswad. Kemudian di sini Azamah Syari ya dalam tafsirnya beliau menyampaikan bahwa Lukman Al Hakim di sana itu adalah putranya Bauro bin Nahur, saudara perempuannya Nabi Ayub hidup selama seribu tahun. Nah kata Azamah Syari bahwa Lukman itu adalah e, Nabi Daud pernah menuntut ilmu dari Lukman gitu. Jadi e, sebelum Nabi Daud e, diutus ya menjadi seorang nabi. E, sebetulnya Lukman Al Hakim sering ngasih fatwa-fatwa gitu ya ke masyarakat. Nah, ketika Nabi Daud sudah menjadi nabi, maka beliau tidak menyampaikan fatwa lagi. Nah, pokoknya banyak sekali pendapat tentang siapa sih Lukman Al Hakim. Bahkan ada yang apakah dia itu seorang nabi ya atau apakah dia itu seorang sahabat? Karena kan diabadikan dalam Al Quran gitu ya. Nah tetapi Jumhur ulama atau mayoritas Mengatakan bahwa Lukman itu bukan seorang nabi Dia bukan seorang sahabat Beliau adalah eh, Lukman itu Sebentar ada yang masuk dulu ya Jadi Lukman itu Bukan seorang nabi Bukan seorang sahabat Tetapi beliau adalah hamba Allah yang soleh ya Hamba Allah yang soleh Abdullah Abid seorang abid Yang soleh taat ibadah Nah, saking solehnya, saking taat ibadahnya, banyak hikmah yang diambil dari Lukman sehingga diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Luqman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa jadi disimpulkan ya bahwa Lukman itu bukan seorang nabi, bukan seorang sahabat, tetapi beliau adalah hamba hamba Allah ya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat nih di sini bahwa e, Supian as ya, beliau meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Lukman itu e, seorang hamba sahaya gitu, seorang hamba sahaya yang berkebangsaan Ethiopia ya. Kita tahu kan Habsyi e, dia itu profesinya sebagai tukang kayu ya. Lukman itu sebagai ini yang paling masyhur ini ya yang cerita dari Supian as ini yang paling sering kita dengar bahwa Lukman itu beliau itu ya kenapa diabadikan dalam sebuah Al-Qur'an padahal beliau itu adalah seorang hamba sahaya kebangsaannya Ethiopia ya profesinya juga so, e, seorang tukang kayu ya 
Nah seperti itu Kalau Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Luqman itu kulitnya hitam Fisiknya kuat gitu ya e, Sementara nih Ibnu Jariri ya Syubah dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi Namun karena kesolehannya gitu ya Kemudian dia mendapatkan hikmah dari Allah apa hikmahnya yang didapat dari Lukman gitu ya yang didapat dari Lukman itu beliau e, seorang hamba Allah tetapi karena e, kesolehannya kesolehannya saking dekatnya sama Allah Allah berikan hikmah e, apa hikmahnya perasaan halus dia seorang arif ya bijak kemudian orang yang cerdas gitu ya nah sehingga E, karena Allah ngasih hikmah sehingga beliau dinamai Lukman Al Hakim. Nah di sini pernah ada suatu riwayat ya Lukman itu pernah ditawari jadi holipah ya e, untuk memberikan hukum di antara manusia kayak jadi kodi lagi ya ketika tidur itu dia mimpi e, ditawari menjadi holipah ya untuk e, mengatur atau memberikan hukuman. Nah, tetapi Lukman berkata seperti ini, e, kalaulah Allah ya memilihku, maka Dia akan berikan amanah dan e, tunduk e, serta patuh sama Allah. Nah, maka Lukman akan seperti ini. E, selanjutnya ia berkata, nah jika itu yang dikehendaki Allah, maka e, Allah akan memberikan inayah, menghindari <tuh> aku dari dosa. Gitu. Kemudian malaikat bertanya sama Lukman. Lukman Al Hakim ya, jauh, kenapa gitu kata Lukman bahwa kan kalau kita berkecimpung dalam hukum ya hukum itu adalah profesi yang paling keras gitu ya profesi yang paling sulit ketika uh, ia salah dalam memutuskan itu kan sebuah kezaliman dan ketika uh, dia benar ya seorang hakim itu ketika dia benar maka akan menuntunnya ke surga. Nah jadi e, be Begitu sedemikian e, Jelinya ya Lukman Al-Hakim Banyak sekali kata-katanya itu Nah di sini dia sampaikan lagi Ketika seseorang di dunia hina e, Kemudian e, di di, Dan di akhirat Dia mulia gitu ya itu, itu lebih baik Daripada di dunia seperti mulia Tetapi di akhirat menjadi hina Nah itu jadi ketika ditawari kan kalau orang-orang ditawari seperti langsung mau-mau aja tetapi Lukman itu dengan quotes kalau sekarang ya kata-katanya yang arif bijak gitu ya ngapain gitu ya di dunia misalnya hina kemudian nanti di akhirat mulia menurut beliau lebih baik daripada di dunia sok-sok keren gitu ya jadi seorang hakim misalkan terpandang mulia gitu ya tetapi di akhirat nanti menjadi hina karena itu adalah sesuatu yang sulit nih untuk menjadi seorang pemutus hukum itu kan nah ini dari pernyataan itu mengabarkan bahwa Lukman itu memang e, memiliki kehal kehalusan akhlak ya kearifan e, budi pekerti nah itu sehingga apa yang beliau ucapkan itu tercermin kata-kata yang bijak sehingga malaikat pun takjub gitu nah itu subhanallahnya ya nah, ini mudah-mudahan kita juga bisa ya menjadi orang tua yang kata-kata kita itu penuh hikmah gitu ya bukan kata-kata yang nggak berfaedah kata-kata yang nggak bermanfaat gitu nah ini subhanallah ya kenapa Lukman diabadikan dalam Alquran karena setiap kata yang beliau ucapkan itu mengandung hikmah gitu ya Lukman itu seorang tokoh ini ini kita sebagai orang tua ini ada role model menjadi ayah seperti Lukman menjadi ibu ya kita meneladani dari sosok Lukman ini beliau adalah e, punya akidah yang benar gitu ya akidahnya lurus e, ke, pokoknya pemahaman keagamannya bagus akhlaknya mulia gitu ya nama beliau disebut e, dalam Alquran sebagai seorang yang intinya beliau itu selalu menghambangkan diri sama Allah merasa dirinya itu sangat bergantung pada Allah jadi Lukman Al Hakim memiliki kesempurnaan jiwa kemanusiaan ya jadi e, manusia paripurna lah kalau dikatakan ya Lukman Al Hakim itu Subhanallah manusia paripurna ya e, dengan ilmu yang beliau punya itu betul-betul diaplikasikan kan hikmah itu e, ilmu dengan 
antara pengetahuan dengan amal itu selaras gitu ya itu diantara kenapa beliau dinamai Lukman Al Hakim ini top atau bato bai ya menyampaikan nih tentang Lukman bahwa Lukman itu adalah intinya sosok pendidik yang sangat ideal kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita sebagai guru untuk murid-murid kita nah ini sosok Lukman itu mudah-mudahan menginspirasi kita semua nah tadi tadi ya sudah disampaikan beberapa informasi Lukman itu siapa sih nah itu tetapi dalam hal ini uh, tidak penting ya asal usul Lukman uh, karena Al-Quran itu tidak menonjolkan asal usul tetapi yang terpenting adalah dasar-dasarnya wasiat Lukman kepada putranya itu apa gitu sudah belum kita mewasit, mewasiatkan seperti ini gitu ya seperti apa yang disampaikan Lukman gitu sampai beliau itu eh, tadi eh, diabadikan dalam sebuah nama ya Subhanallah nah saking luar biasanya nah di sini langsung saja ya eh, kalau untuk munasabahnya kayaknya nggak bakal cukup waktunya kita langsung saja pada eh, ini asbab mau asbabun nuzul atau hikmahnya selintas-lintas aja ya kita bahasnya. Nah ini munasabah surah Lukman ya antara ayat 11 dan 12. Nah di sini adalah e, kita bacakan dulu ayat 12 dan 11nya ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ah kayaknya nggak bakal keburu lah. Ini udah jam mau jam 6 Ini lang langsung saja ke ini aja lah. Langsung ke asbabun nuzul saja. Hmm, jadi di antara asbabun nuzulnya ya di antara asbabun nuzulnya ini surah Lukman ya ayat 13 dan 15-nya ini ada riwayat Bukhari ya dari Abdullah para sahabat merasa keberatan nah, mereka merasa berat gitu ya ini asbabun nuzulnya kan tentang Lukman mengenai wasiatnya itu dari ayat 12 sampai 19 nah akan kita pelajari ayat 12 sampai 19 diawali dari asbabun nuzulnya diantaranya asbabun nuzul yang terdapat dari ayat 13 dan 15 nah ini ada riwayat Bukhari ya para sahabat itu merasa keberatan gitu ya mereka datang ngadep ke Rasul siapa diantara kami yang bisa membersihkan iman dari perbuatan zolim ya Rasul gitu ya. ya Rasul berat kan siapa sih orangnya yang enggak pernah berbuat dolim kan kayak gitu jadi siapa sih diantara kami yang bisa membersihkan keimanan kami dari kezoliman maka Rasulullah menjawab Bu, bukan begitu ya kata Rasul bukankah kalian sudah mendengar gimana wasiat Lukman Al-Hakim kepada anaknya ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim nah ini ini, ini diantaranya ya di antaranya seperti itu maka tur turunlah surah Lukman nah itu jadi ada e, para sahabat merasa kayaknya sulit gitu ya kita siapa yang suci keimanannya gitu ya yang terhindar dari kezaliman nah Rasulullah e, di sini ternyata Allah menurunkan salah satu ayatnya Alhamdulillahi minasyaitonirrojim wa ilqala lukmanu libanihi wa dan iz ingatlah qala luqman ketika luqman e, berkata libnihi kepada anak-anaknya wa huwa ya'izuhu e, ia memberi nasihat ya memberi nasihat ya kepada anak ya bunaya wahai anakku la tusyrik billah janganlah kalian mempersekutukan Allah Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar gitu ya. Nah, ini subhanallah tuh. Kita gimana ke anak Lukman itu ngasih nasihatnya ya, ya Bunaya. Nah, enggak ya Ahmad, misalkan ya. Misalkan ya Fulan. Tetapi dengan bahasa yang ya Bunaya. Kalau di Sunda itu anaking gitunya ujang neng gitu ya ya bunaya itu panggilan sayang gitu dari seorang ayah ke anak ya bunaya nah apakah kita sebagai orang tua sudah punya panggilan sayang ya pada anak-anaknya ulayama 
Anu misalnya ya, nang arus kadi ya ujang kasep hebat. Nah, misalnya ya, neng geli soleh. Nah, itu itu penting nih. Ya, Bunda ya ini menggambarkan bahwa panggilan kita kepada anak itu harus sesuatu yang ya seperti Lukman contohkan gitu ya. Kemudian beliau ini nih e, nanti ya untuk pembedahan itunya nanti di bawah ada. E, sekarang ini kan masih asbabun nuzul. Selanjutnya Imam Tobroni dari Sa'ad bin e, Malili ya meriwatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ya ia berkata. Hmm, ini masih nyambung asbabun nuzul yang ayat berikutnya ya. Ketika aku masuk Islam ya ini Sa'ad bin Abi Waqqas ya sahabat Nabi ketika beliau masuk Islam, ibuku bersumpah ya bahwa pokoknya e, beliau itu nggak akan makan, nggak akan minum sebelum Saad bin Abi Wakos meninggalkan agama Islam. Nah, jadi ngancem ibunya tuh ngancem ya karena anak kesayangannya Saad bin Abi Wakos masuk Islam kan nggak setuju ibunya. Pokoknya nggak mau makan, nggak mau minum sebelum e, saat meninggalkan agama Islam. Nah un, e, untuk itu pada hari pertama ya e, saat bin Abi Wakos, e, aku memohon supaya e, beliau makan dan minum, tetapi beliau menolaknya ya, masih bertahan dengan pendiriannya. Nah ini subhanallah ya bakti anak ke orang tua nih e, tegas tapi lemah lembut. Pada hari kedua Aku juga mohon supaya beliau itu mau makan dan minum, tetapi beliau masih tetap dalam pendiriannya sampai hari ketiga ya. Mohon saat itu ya sama ibunya, "Ibu, makan dong." gitu ya. Nah, itu ya. Tetapi beliau masih menolaknya. Nah, oleh karena itu, aku berkata kepada beliau, "Nah, ini nih. Kalau ada orang tua nyuruh, tetapi goyer syar'i ya, tidak sesuai syarak." tetap perlakukan baik tetapi dengan lemah lembut. Nah, ini perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu punya seribu jiwa ya, seribu nyawa dan keluar satu persatu di hadapanku sampai ibu meninggal, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini gitu. Nah, jadi itu ya bagus tuh ilustrasinya. Wahai ibu ya, seandainya ibu punya seribu nyawa, misalnya, kemudian nyawa itu keluar satu persatu di hadapanku sampai engkau meninggal, wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama yang aku peluk ini. Nah, kemudian setelah e, ibuku melihat ya e, keyakinan kekuatan pendirianku, maka beliau pun mau makan. Nah itu ya. Nah ini adalah asbab nuzul yang bisa diambil pelajaran oleh kita semua. Sebentar ini ada yang Sebentar nih. <tuh> e, selanjutnya ya. Nah dari sana e, sebab turun ayat ini bisa diambil pengertiannya bahwa e, saat bin Abi Wakos ya. E, di sini ya tidak berdosa karena tidak mengikuti kemauan ibunya ya itu nggak berdosa ketika seorang orang tua menyuruh pada hal yang tidak syari gitu ya tidak berdosa nah apalagi kasusnya di sini ya e, tidak mengikuti kendak ibunya untuk kembali menjadi musyrik gitu ya. nah hukum ini berlaku juga untuk seluruh umat Nabi Muhammad nggak boleh taat sama orang tua ya yang mengikuti agama yang musyrik atau mengikuti e, perintah dosa-dosa lainnya nah ini juga ya yang bisa kita ambil pelajaran maka tulunlah surah Luqman ayat 15 nya nah kalau yang tadi asbabun nuzulnya ini ya e, tentang para sahabat bertanya mengenai sesuatu yang oh, gimana gitu kita nggak mungkin kan e, bisa menjauhkan diri dari kezoliman nah ini tadi jawabannya ini Kemudian di ayat 15-nya asbabun nuzulnya tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya yang orang tuanya atau ibunya sendiri yang ia cinta uh, tidak setuju dengan keislamannya. Nah, ini turun ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka ala an 
تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Nah ini kondisinya seperti ini Wa in dan jika jahadaka ya, Keduanya memaksamu uh, Jahadaka ya Jahadaka Keduanya memaksamu Ala antusyrikabi Untuk mempersekutukan aku nih, uh, Ma laisa lakabihi ilmun Sesuatu yang tidak ada pengetahuan kamu tentang itu Fala tuti'ahuma Jangan kamu mengikuti keduanya Nah ini kita juga ya Sebagai anak misalnya Kalau ada orang tua maksa-maksa ya Maksa-maksa untuk e, Melakukan dosa atau menyekutukan Allah Fala tuti'ahuma Janganlah kalian Mengikuti keduanya Wasahi bahuma Fid dunia ma'rufa Tapi tetap nih Tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dengan ma'ruf walaupun menyuruh padahal negatif tetap wasahi behuma e, perlakukanlah keduanya fit dunia ma'rufa dengan baik tetap perlakuan harus baik wat tabiak sabi laman anaba ilaya dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadamu summa ilaya maudji ukum kemudian hanya kepada kulah kalian kembali fauna bi ukum bima kuntum ta'lamun maka ku beritakan kepadamu apa yang telah uh, kamu kerjakan nah ini kita lihat ya uh, kita analisis sedikit demi sedikit ya uh, tanah subnya tadi alamak kalau ngebahas tanah subnya ya kita acelok-acelok saja yang penting-penting nah kita lihat nih uh, di surah lukman mengenai contoh nih role model dari Allah kita selaku orang tua harus nyontoh ke Lukman itu diabadikan dalam surah 2 ayat 12 sampai 19 ya kita akan pelajari satu-satu Alhamdulillah minas syaitanir rajim walaqad atayna Lukman al-hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid Nah ini ya Walaqa dan sungguh Ataina kami telah berikan Lukman kepada Lukman Al-hikmah Yaitu hikmah e, Yaitu apa Kata-kata dari Lukman ya Kepada anaknya Anishkurlillah bersyukurlah kepada Allah Wa may yashkur Fa inna may yashkuruli nafsih Barang siapa yang bersyukur sama Allah Itu artinya sesungguhnya dia bersyukur Untuk dirinya sendiri Wamang kafaro barang siapa yang kufur yang enggak mau bersyukur sama Allah fa innallaha ghaniyun hamid maka sesungguhnya Allah itu maha kaya Allah itu enggak butuh kita gitu ketika kita bersyukur sesungguhnya itu adalah sama dengan kita bersyukur untuk diri kita gitu kalau karyan kufur enggak mau bersyukur sama Allah Allah enggak rugi gitu Allah itu kaya gitu goni gitu Allah hamid Allah itu maha terpuji nah kata syukur nah di sini kita lihat ya Kata syukur itu dari kata syakaro artinya itu pujian e, atas kebaikan ya pujian atas kebaikan yang diperoleh e, karena karena Allah. Nah jadi e, bersyukur kepada Allah itu e, sebentar. <tuh> jadi tadi ya syukur itu adalah e, terambil dari kata syakaro ya syukuru syukran. Ya, e, Bunda Nunung udah pada belajar ya, udah hatam kita e, al kafi ya jilid satunya ini ada syakaro yashkuru. Nah, e, itu artinya adalah e, pujian atau kebaikan yang diperoleh ya karena Allah bersyukur e, eh, karena Allah. Nah, jadi bersyukur kepada Allah itu gimana melakukannya? Nah, di sini diantaranya adalah merenungkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya disertai dengan sifat tunduk sehingga memunculkan rasa cinta sama Allah. Nah, jadi e, bersyukur itu bukan hanya bilang alhamdulillah gitu aja ya, tetapi bersyukur di sini adalah 
bagaimana kita merenungkan ya Allah hatur nuhun tina segala rupi nikmat ya Allah terima kasih atas berbagai nikmat yang kau berikan gitu ya tetapi disertai dengan sifat tunduk taat patuh gitu ya sehingga memunculkan rasa cinta kita sama Allah nah ini nah kata yashkur ini dia tadi ya e, kalau tadi mah e, waman syakaro ya fi ilmadi ini yashkur itu fi ilmudori ya fi ilmudori itu lilhal wal istiqbal ya masa kini dan masa datang e, untuk menunjukkan e, ini ya e, syukur itu memang kan dari fi ilmadi itu fungsinya lil istimror terus menerus gitu ya jadi ini mengisyaratkan kenapa yang kedua itu kok dengan fi ilmadi jadi, syukur itu akan bermanfaat jika dilakukan berkesinambungan gitu terus menerus gitu terus menerus jadi lil istimror gitu ulah kadang syukur kadang kufur gitu ya nah ini jadi ini akan terasa ketika kita memang e, terus terusan gitu terus terusan berkesinambungan nah kemudian tadi ada lawan kata syakaro ya waman kafaro nah barangsiapa yang kufur nah ini ini menggunakan fiil maldi ya mengisyaratkan bahwa hal itu terjadi ya e, maka Allah akan melupakannya gitu jadi beda ketika Allah menyumbutkan syukur ma ya dengan fiil mudore ya wama yashkur singsaha anu syukur ya, terus menerus syukurna gitu ya e, nah sebentar ada yang masuk dulu nih masih ada yang masuk ya jadi kenapa ketika Allah menyampaikan wama yashkur ya dengan fiilul mudore itu artinya mengisyaratkan bahwa syukur itu akan memberikan faedah kepada kita jika dilakukannya berkesinambungan gitu ya terus menerus gitu. Sementara kenapa kata kufur waman kafaro barang siapa yang kufur dengan menggunakan fi'lun madi gitu ya masa kerja lampau mengisyaratkan bahwa e, apabila misalnya kita pernah kufur misalnya maksudnya kufur di sana misalnya kita nggak bersyukur sama Allah e, maka e, Allah akan melupakannya gitu ya. nah kemudian ada kata-kata goniyu nah Allah itu kaya ya nah ini adalah uh, goniyun itu uh, artinya rina rina goni ya cukup nah dalam hal ini cukup uh, menyangkut apa uh, cukup di sana itu menyangkut uh, harta maupun yang lainnya gitu ya jadi kaitannya ngapain ketika kalian kufur juga Allah mah maha kaya gitu ya langit bumi dan seisinya juga milik Allah silahkan saja anda mau kufur gitu ya mau e, tidak bersyukur sama Allah Allah mah nggak apa nggak rugi nah kemudian e, hamida ya hamida itu artinya terpuji kata ini digunakan untuk memuji segala sesuatu yang diperoleh e, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi seperti itu ya, itu dari sisi kata-katanya. Jadi itu belum sebetulnya belum ke isinya ya, baru melihat kata-katanya. Kemudian e, ayat selanjutnya adalah wa id qala luqmanu li banihi. Wa id dan ingatlah qala Luqman. Ketika Luqman berkata li banihi kepada anaknya wahwa yang izuhu ya e, sed, e, ketika ia memberikan nasihat memberikan pelajaran ya kepada anaknya ya bunaya wahai anakku la tusyrik billah janganlah kalian men- mempersekutukan Allah inna syirka sesungguhnya mempersekutukan Allah itu la zulmun azim benar-benar kezaliman yang besar mari, mari kita lihat ya dari sisi kata-kata dulu ini kata yang izuhu ya terambil dari kata uh, wa wa'azo ya izu ya wa'zon nasihat nasihat di sini menurut para mufasir adalah menyangkut berbagai kebaikan dengan cara menyentuh hati atau nasihat yang dilakukan dari uh, dari saat ke saat nah ini penting nah kita sebagai orang tua berapa kali dalam sehari ngasih nasihat sama anak ya izuhu ya metode nasihat yang Lukman pakai gitu ya apakah dalam keseharian kita misalkan hanya ngomong yang sesuatu yang itu gitu ya nah ini nasihat dari Lukman itu subhanallah tadi ya ya bunayala tusyrik bila kemudian kata bunaya juga menggambarkan kemungilan nih kalau di sini ya e, ya bunaya itu menggambarkan kemungilan ya asalnya dari ibnu ya ibnu itu anak laki-laki 
maka e, bentuk pemungilan ini mengisyaratkan kasih sayang nah, tadi jadi bahwa dengan e, ya bunaya nah, itu e, pemungilan ya kalau dalam istilah bahasa Arabnya itu kan itu dari ibnun tetapi dijadikan bunaya nah itu nah ini adalah mengisyaratkan kasih sayang gitu dari orang tua gitu ya mengisyaratkan kasih sayang gimana kita nih ke anak gitu ya dengan ketika mau ngasih nasihat itu nih kumpul nih ibu mau ngasih nasihat misalnya dengan e, panggilan sayang seperti ini gitu ya jadi mendidik anak itu harus didasari rasa kasih sayang gitu ya harus didasari dari kasih, kasih sayang dari mulai sapaan itu harus mengandung makna gitu ya sapaan itu mengandung makna gitu bahwa kita itu memang sebagai orang tua sayang gitu sama anak sama anak kita gitu nah, kemudian selanjutnya ini masih perkataan ya kata-kata yang diitunya wawal sainal insa nabi walidaihi hamalat hu ummuhu wahnan ala wahni wafisaluhu fi amain anishkur li wali walidai ka ilayyal masir wawal saina dan kami perintahkan al insan kepada manusia kami wasiatkan ya kepada manusia biwalidaihi berbuat baik kepada kedua orang tua hamalat hu ummuhu nah ini ini nasihat kita sama anak itu tadi masalah ketauhidan yang pertama ya yang kedua masalah berbakti sama orang tua kita harus ngajarin harus ngajarin ke anak-anak nah ini yang materi yang harus diajarkan selaku orang tua sama anak wawasainal insan dan e, kami perintahkan kami wasiatkan e, kepada manusia biwalidaihi untuk berbuat baik sama orang tua hamalat hu umuhu ya, ibunya sudah mengandungnya wahnan ala wahnin dalam keadaan lemah gitu ya yang bertambah-tambah wafil soluhu fi amain menyapihnya ya dalam dua tahun anishkurli bersyukurlah kepadaku wali wali daik dan kepada kedua, kedua orang tuamu ilayyal masir hanya kepada kulah kembalimu nah ini subhanallah ya e, nasihat lukman kepada anaknya itu nah apakah kita sebagai orang tua sudah belum misalnya kita e, mengajarkan tentang ketauhidan yang kedua ini tentang berbakti sama orang tua gitu ya Nah, kemudian di sini seperti biasa tadi dalam e, kata-katanya ya. Wahnan itu artinya lemah, rapuh gitu ya. E, kemampuan memikul beban kehamilan itu ya. Dari mulai menyusui gitu ya, hamil ya. Wahnan ala wahnin itu jadi kita harus menggambarkan sama anak gitu ya. Gimana seorang ibu itu dalam kondisi hamil, dia menyusui anak selama 2 tahun, tidurnya tidak selama dua tahun itu kan nggak pernah uh, saya juga yang mempunyai enam anak selama masa menyusui itu kan badan itu nggak pernah seger gitu ya maksudnya uh, rariged gitu ya kita selalu terjaga di waktu malam gitu ya bagaimana memelihara anak itu subhanallah itu digambarkan sama anak gitu ya ini mengisyaratkan betapa lemahnya seorang ibu ya sampai dilukiskan uh, dengan kelemahan yang tadi wahnan alawanin itu ya nah itu perjuangan seorang ibu harus digambarkan sama anak kita betapa wahnan ala wahnin itu dalam kondisi lemah dengan beban kehamilan menyusui memelihara gitu ya nah seperti itu itu digambarkan sama anak kita gitu ya betapa orang tua itu perjuangannya subhanallah gitu ya nah kemudian di ayat selanjutnya pun di sini wa in jahadaka ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun tadi ini mah udah ya udah agak kebas yang saat bin abi waqqas itu ya disuruh enggak sama ibunya disuruh kembali lagi ke agama uh, musyrik ya Nah ini wa injahadaka dan jika keduanya e, memaksa ala antusyrikabi untuk menyekutukanku malai salakabihi ilmun sesuatu yang kamu enggak punya ilmu tentang itu gitu ya. Falatuti huma jangan kamu ikuti keduanya wa sahib huma dan e, perlakukanlah ya pergaulilah atau perlakukanlah e, keduanya fid dunia di dunia ma'rufah dengan ma'ruf dengan baik 
wat tabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marjiukum fa unabiukum bima kuntum ta'malun. Nah ini ya, kemudian hanya kepadakulah kata Allah kembalimu, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, kata jahadaka ini diambil dari kata juh juhdin ya, juhdin itu jahada yujahidu mujahadatan ya. Jahada itu artinya kemampuan. Jadi kata ini menggambarkan adanya upaya yang sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ada upaya yang sungguh-sungguh gitu ya. Sedangkan kata ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dinilai oleh masyarakat baik selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Jadi ma'ruf itu e, berbeda ya ma'ruf itu pokoknya dalam suatu masyarakat lamun di Jawa mah nu ma'ruf tapi enggak belum tentu di luar Jawa itu adalah ma'ruf. Pokoknya e, yang oleh masyarakat sekitar itu dinilai baik tetapi tidak bertentangan dengan akidah Islamnya. Nah, kemudian gimana lagi kita dengarkan nasihat Lukman? Aduh, ini udah lama ya baru baru dari sisi kata-kata, enggak apa-apalah se, se itunya aja ya, sampai itu sebentar lagi. Ya, Bunaya. Nih kata Lukman kepada anaknya, "Wahai anakku, innaha in taqumif qala habbah." Sesungguhnya e, jika ada ya e, suatu perbuatan mis qala habbah, seberat biji sawi ya, min khardalin dan berada dalam uh, patakun dan berada ya patakun tadi itu maksudnya seberat biji sawi ya sa paket wa inta kumis kola habati min kordalin jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi patakun pisok rotin uh, dan berada di dalam batu au fisamawati atau di langit au filar atau di bumi ya tibihallah uh, maka pasti Allah akan membalasnya. Inna Allah latifun khabir sesungguhnya Allah itu maha halus, maha tahu gitu ya. Kata khordal digambarkan dengan biji ya. Satu kilogram biji khordal itu ya terdiri dari e, 913 butir. Nah, dengan berat biji e, sekitar 1 per 1000 gram ya, 1 per 1000 gram dan merupakan biji yang teringan miligram maksudnya ya satu per seribu gram atau dal dalam kurungnya satu mili itu merupakan biji-biji yang teringan ya, yang bisa diketuahi oleh kita sampai sekarang nah ini jadi ilustrasinya lamun kita ya e, berbuat gitu ya e, sesuatu sederhana gitu ya e, misalnya tadi digambarkan begitu ringannya ya hanya satu mili itu biji-bijian yang diketahui oleh kita ya. Nah, ke kemudian kata-kata latif itu diambil dari kata latofa yang artinya lembut, halus, kecil. Nah, dari kata ini lahir pokoknya kata Allah, e, pokok nama nu disumputkan ya sesuatu yang tersembunyi ya, e, yang tersembunyi Allah mah latif gitu. Allah itu maha tahu apapun yang disembunyikan maha teliti gitu ya. Kalau khobir itu ya khobaro itu maha maknanya itu tahu dan lembut jadi dari segi bahasa khobir itu tahu ya dan dari sisi bahasa yang lainnya itu artinya tumbuhan yang lunak nah maksudnya nanti seperti apa gitu ya ini belum dimaksudkan gitu ya memang baru dari kata-kata gitu jadi apapun yang disembunyikan gitu ya baik biji sekecil apapun ya disimpan di hanapun batu atau napi di langit atau napi di bumi pasti Allah akan membalas e, seseorang yang melakukan apapun. Nah, Allah itu maha teliti, Allah itu maha lembut, itu Allah itu maha tahu gitu ya. Nah kemudian nasihat Lukman lainnya ini baru dari sisi bahasa semua ya belum dibahas secara maknawi. Ya Bunaya, wahai anakku akimis sholat, dirikan sholat, wakmur bil ma'ruf, suruh orang-orang itu yang mengerjakan yang baik wanha anil munkar cegah mereka untuk berbuat munkar wasbir ala ma'asobak bersabarlah terhadap apa yang menimpamu inna zalika min azmil umur sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ini e, nasihat e, beliau ya sama anaknya itu semuanya lengkap dari sisi akidahnya tadi ya berbakti sama orang tuanya kemudian e, tentang amalan ya apapun yang tersembunyi pasti Allah membalas apapun yang kita lakukan gitu ya e, jangan merasa kita berbuat maksiat itu kayak Allah itu nggak lihat gitu ya kemudian tentang sholat ini wasiatnya kade sholat kade ya 
harus amar ma'ruf nahi munkar bersabar apapun yang menimpa kepadamu nah subhanallah ini kata ma'ruf adalah yang baik menurut masyarakat secara umum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam ini ada perbedaan ya ada ma'ruf ada khair kalau khair itu nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam kalau khair itu sudah tentu itu karena e, ada ini para para ulama membedakan ada kata ma'ruf kan sama artinya baik ya ada khair kalau khair itu kebaikan yang memang e, sesuai dengan ajaran Islam kayak e, <tuh> sedekah itu sesuai dengan ajaran Islam misalnya kayak e, khair itu pokoknya kayak sholat kayak apa yang sesuai dengan nilai ajaran Islam tapi kalau ma'ruf itu <tuh> misalnya e, di sebuah itu memang tata keramanya seperti itu e, itu adalah sebuah kebaikan walaupun e, itu yang, yang paling penting tidak 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 bertentangan dengan ajaran Islam nah, itu jadi makhluk itu seperti itu kalau khair sudah tentu dari ajaran Islam kemudian kata sobar di sini ya sobaro itu memiliki tiga makna pokoknya asobaru ya e, peri, sabar dalam melaksanakan perintah Allah gitu ya sabar dalam sholat kan sholat juga perlu sabar kalau sab, sholat gak sabar kan gereges gedebuk sholat natanya sih gak hayam macokan pare kemudian saum kan perlu sabar jadi sabar dalam ketaatan ya sabar e, alat to'ah apunya ada sabar dengan cobaan Allah nah sabar dikasih sakit sabar e, dikasih kekurangan ekonomi sabar nah kemudian sabar dalam menjauhi larangan Allah gitu ya nggak e, boleh kata Allah nggak boleh makan daging babi kata Allah nggak boleh begini begitu nah kita bersabar untuk menjauhi larangan Allah kemudian kata Azmun di sini adalah keteguhan hati atau tekad melakukan sesuatu Pak Iza Azam tak fatawakal Allah ketika kita sudah berazam e, ya sudah teguh hati ingin melakukan sesuatu maka bertakwalah sama Allah nah kemudian di, di selanjutnya nih nasihat Lukman sama anaknya nah ini ini dalam masalah akhlak nih wala tusair khodakalin nas wala tamshifil ardi maroha nah ini ya wala tusair khodakalin nas wala tamshifil ardi maroha inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur waqsid fi masyika wa gudud min sawtik inna ankaral aswad la sawtul hamir Nah, jangan gitu ya jangan, jangan kamu itu memaling, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong ya jadi jangan sombong tuh ini jadi uh, nasihatan ke anak nantinya wala tusair khadakalinas jangan kamu memalingkan wajahmu ya uh, dari manusia nah sombong seperti ini wajahnya ya. jangan kamu berjalan dengan angkuh wala tamshifil ardi maroha nah ini sampai ke jalan-jalan gitunya bagaimana kita harus berjalan Lukman sama anaknya diperhatikan ya. Hati-hati kalau wajah seperti ini ya, walatu so'ir khadakalinas. Jadi kamu itu jangan gini wajahnya gitu ya, karena sombong. Walatam syifil ardi maroha. Kalau jalan itu jangan angkuh ya. Sesungguhnya Allah inna Allah la yuhibbu kulla muhtalim fahur. Allah itu enggak suka orang yang sombong, orang yang suka membanggakan diri. Nah, sampai ke teknik jalan wae diajarkan ke Lukman ke anaknya. Nah, Wee, kita ini udah kan seperti itu ada. belum. Nah, ini ada ayat selanjutnya beliau menasihati bahwa uh, waksid fi masyika. Tuh dalam berjalan juga diajarin. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Jadi kalau jalan itu nggak boleh terlalu nunduk, nggak boleh terlalu membusungkan dada. jalan saja diajarin ya. Waksid pi masyika sederhanalah kamu dalam berjalan. Jadi artinya tadi jangan terlalu membusungkan dada, jangan juga terlalu kayak orang sakit ketu bongkok gitunya. Kayak orang Sunda punten mendiri kaki itu. Nah, dalam Islam itu ada seperti ini. Sederhanalah kamu ya. Jangan terlalu membusungkan, jangan juga terlalu kieu misalnya nu bengkok atau nanti bongkok seperti ini. Wagdud min sautik lunakan suaramu, rendahkan suaramu, paminyarias takkan cocorowokan gitu ya, merendahkan suara. Inna an karol aswat la sautul hamir. Sesungguhnya buruk buruk suara itu adalah suara keledai. Nah itu itu berapa patah Lukman ke anaknya subhanallah ya. 
Nah, pusoir di sini diambil dari kata uh, itu ya. Tusoir itu penyakit yang menimpa unta ya. Wala tusoir khadda kalinas. Nah, ini menjadikan lehernya keselio sehingga uh, berupaya keras berpaling sehingga tekanan tidak tertuju pada saraf lehernya yang menyebabkan rasa sakit. Inilah pokoknya maliki ya. Jadi ulah uh, kan itu sombong itu seringkali kita di seperti ini nih kayak gini nih. Ini kata ini menggambarkan upaya keras dari seorang akibat angkuh ya menghina orang lain. Nah, fill out di bumi pada ayat ini mengisyaratkan bahwa asal kejadian manusia itu adalah dari tanah. Wala tamshi fill out di Nah, apa sih yang harus kita sombongkan gitu ya? Tidak menyombongkan diri dan tidak melangkah angkuh di bumi gitu. Kemudian kata muhtal itu e, sama dengan khayal ya ini menggambarkan tingkah laku seseorang yang di, diarahkan oleh khayalannya ya bukan kenyataan yang ada pada dirinya. Kuda dinama khayil namanya khayil karena cara jalannya menggambarkan keangkuhan. Kuda itu kenapa bahasa Arabnya khaylun? E, khayil kan kuda karena jalannya kuda itu menggambarkan keangkuhan seperti ini. Seseorang yang muhtalan membanggakan apa yang ia miliki atau apa yang ia tidak miliki, hal ini menunjukkan kata pahuron, yaitu membanggakan diri. Nah ini kata ugdud, kata ugdud diambil dari kata wad, artinya menggunakan sesuatu pada tempatnya ya, seperti mata dapat melihat ke kiri ke kanan dengan bebas, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Demikian juga dengan suara. Seseorang diminta untuk tidak berteriak ya, sekuat uh, sekuat kemampuannya, tetapi dengan suara pelan, tapi tidak ber tidak berisik ya. Jadi uh, karena suara ini kalau suara berisik itu digambarkan seperti suara keledai. Inaan Karol Aswat la sautul hamir. Itu baru dari sisi kata-kata udah habis ya waktu kita. Nah, ini Nanti mungkin besok atau gimana ini besok ya insya Allah akan kita lanjutkan e, dari sisi maknanya seperti apa ya e, ini ini mesti apa seperti atau sekarang aja lah ya tanggung sedikit aja di disingkat-singkat ya pokok nama jenah luka hiji ayat 12 t intinya bahwa Allah memberikan hikmah kepada Lukman ya dengan jajaran dengan ilham itu bahwa Lukman diberikan hikmah hikmah di sana apa ucapannya itu seperti kuat ya kata-kata mutiara kalau Lukman ngomong itu penuh makna gitu ya beda sama kita kalau kita ngomong itu ya seceplak ceplakna gitu nah Lukman itu dikasih hikmah sama Allah kalau bicara itu itu bicaranya itu seperti kata-kata mutiara gitu ya nah di sini kata atau toba tobai ya menyampaikan bahwa Lukman itu seorang yang e, sangat kuat sifat waroknya ya ke, kehati-hatiannya beliau adalah pendiam orangnya cerdas ya e, bersifat toleransi ya kepada manusia dan e, ia memiliki pengendalian diri yang tinggi jadi pengendalian dirinya tinggi ya jika mendapatkan musibah atau mendapatkan nikmat ya Anishkur lillah di sini bersyukur sama Allah di sini ya. Lukman itu diberi hikmah dengan bersyukur sama Allah atas anugerah yang Ia berikan padanya. Anugerah ini tidak diberikan sama yang manusia lain di zamannya gitu ya. Dan ini merupakan puncak hikmah yang diberikan kepada Lukman. Nah jadi eh, jarang orang yang mau bersyukur. Nah jadi Allah kasih Lukman itu orang yang pandai bersyukur sama Allah, abdan syakur gitu ya. Nah, subhanallah ini tidak Allah berikan pada manusia yang lainnya. Wa may yashkuru fa inna may yashkuru li nafsi. Nah, ini bahwa maksud potongan ayat ini adalah e, pahala bersyukur ya. E, itu niscaya akan kembali pada orang-orang yang bersyukur karena Allah tidak memerlukan syukur hambanya. Syukur hambanya itu enggak ngasih untung sama Allah gitu. Allah itu udah mulia gitu, tidak menambah kemuliaan sama Allah karena Allah itu maha terpuji gitu ya. Nah ini, tetapi di sini waman kafarofa inallah waniyun hamid adalah bahwa barangsiapa yang nggak syukur, maksudnya adalah Allah tidak merasa rugi jika ada hambanya yang tidak mengingatnya gitu. Sekalipun seluruh penghuni bumi kufur sama Allah, Allah itu Allah mah tetap maha kaya gitu, nggak butuh yang lain seperti itu. Kemudian e, di sini ya e, yang kedua itu adalah e, memberikan pelajaran 
Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian Lukman juga mengajari ya tentang hikmah yang telah Allah karuniakan kepada dia. Dia mengajarkan kepada anaknya agar e, dijadikan pedoman dalam hidup gitu ya, bahwa ini nih latu syirik billah ini bahwa engkau sama jangan pernah gitu ya menyekutukan Allah, nggak boleh nyamakan Allah dengan yang lain. karena yang lain itu hanya makhluk ciptaan Allah gitu ya e, jangan membesarkan yang lain seperti yang sering kita misalkan kadang kita menganggap besar dunia menganggap besar harta menganggap besar yang lain gitu ya nah di sini bahwa mempersetukan Allah itu adalah kezoliman yang sangat besar sama halnya dengan menganiaya diri sendiri misalnya ketika menyamakan Allah dengan patung ya bahwa patung itu kan kenapa disembah gitu ya nggak bisa apa-apa sedangkan Allah Maha Pencipta ya Allah yang menguasai semesta alam seharusnya semua makhluk itu mengabdi menghamba sama Allah gitu ya nah, jadi seperti itu kemudian di sini juga e, tentang berbakti kepada orang tua ya bahwa kita sebagai orang tua e, Islam itu mengajarkan ya e, bahwa e, ketika seseorang ya kenapa harus bersyukur sama orang tua bahwa e, keduanya orang tua itu yang menyebabkan e, sehingga e, bahwa orang tua itu sebagai penyebab lahirnya kita gitu ya se setidak sayang sayangnya gitu atau se durhaka durhakanya orang tua itu adalah e, bahwa kita tetap harus memuliakan mereka kita tetap harus menghormati mereka gitu ya karena mereka adalah e, sebab adanya diri kita gitunya lamun tu ayah bapak jeng anak e, ibu mamal ayah orang teh nah di sini juga e, disampaikan gitu ya bahwa kumaha beratnya seorang ibu ya tadi sudah digambarkan menahan penderitaan yang berat dari mulai mengandung sampai melahirkan gitu ya ini harus disampaikan sama putra-putri kita bagaimana tentang berbakti pada orang tua itu kita harus ngajarin gitu ya eh, jihad seorang ibu jihad seorang ayah nah ya, sampai tidak bisa tidur dengan nyaman siang dan malam nah itu jasa-jasa ibu seperti ini seperti ini ya eh, nah itu tidak ingin balasan apa-apa ya, tetapi hanya ingin didoakan saja gitu ya. Nah, ini digambarkan gitu ya ke anak kita gitu ya. Bahwa bagaimana ayah yang e, be- membela ya bekerja seharian untuk memenuhi segala kebutuhan gitu ya. Jadi diajarin sama anak-anak. Nah, mesti seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya sekilas-sekilas saja. nah ini juga tetapi hati-hati ketika orang tua nyuruh pada maksiat ya, jangan diikutin gitu nah ini ya jadi jangan diikutin kalau orang tua nyuruh pada sesuatu yang e, tidak sesuai syari nah kemudian ini juga ya tadi diajarin anak kita itu tentang e, apapun e, misalnya kita tes merasa be- melakukan maksiat teh ya kayak nggak Allah teh kayak nggak lihat padahal di sini teh Ya, yeah, sesuatu be- perbuatan walaupun seremeh apapun perbuatan itu ya, kita sumputkan, misalnya kita sembunyikan perbuatan itu di, di batu, di langit, di bumi, pasti Allah itu akan membalas gitu ya. E, apapun yang kita lakukan, kita zalim sama orang lain, ya tibi Allah gitu. Allah itu akan membalasnya, Allah itu akan mendatangkannya gitu ya. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun jangan sampai sepelekan ya, kebaikan apapun Allah akan e, membalasnya, keburukan apapun Allah juga akan membalasnya. Nah, ini di, harus di kita ajarin sama anak-anak ya. Kemudian juga tadi e, itu ya. Jadi jika kesalahan yang dilakukan e, disumputkan ya, misalkan ayat di batu atau di langit walaupun pada e, sesuatu yang enggak orang-orang tahu ya. sebesar biji sawi yang halus gitu ya Allah mah tahu Allah mah bakal memperhitungkan Allah mah bakal memberikan balasan nah, jadi jangan sampai kamu teh berbuat maksiat berbuat dosa kayak Allah teh nggak tahu Allah mah tahu pasti Allah teh ngebalas nah, nah. ya tibi Allah itu maksudnya bahwa Allah akan menghadirkan kezoliman dan kesalahan nanti pada hari kiamat ketika Allah memberikan keputusan yang adil ya menimbang amal kita memberikan balasan sesuai dengan 
apapun yang pernah kita lakukan di dunia jadi perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pokoknya mah kita mah harus berbuat baik terus dah Allah ge tidak akan tidur pasti Allah akan membalas walaupun orang lain berbuat jahat kita mah sebaliknya nah ini inallah halatifun khabir bahwa maksudnya itu adalah Allah itu mahalatif itu Allah itu memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna ya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah ya meskipun perkara itu lembut dan sangat sulit dijangkau Allah itu maha tahu artinya meski dengan langkah seekor semut ya merayap di malam hari gitu ya Allah maha tahu nah dibarat kena seperti itu nah ini tentang sholat juga ya wahai anakku laksanakan sholat gitu ya seluruh aturan-aturannya diperhatikan kita ajarin rukun-rukunnya ke anak-anak itu waktu-waktunya karena sholat itu membentengi dari perbuatan keji dan munkar tanha anil fasya wal munkar melatih lidah ya kalau yang sering sholat itu kan lidahnya bergerak eh, hatinya bergerak untuk selalu mengingat Allah jadi eh, Islam sudah memerintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu ya sehari semalam eh, tidak lebih tidak kurang sholat itu dilakukan e, harusnya secara berjamaah di semasjid ya supaya e, silaturahmi antar ukhuwah islamiyah terjalin karena islam adalah e, bukan hanya untuk sendiri-sendiri tetapi juga untuk masyarakat nah ini amar ma'ruf nahi munkar diajarin sama anak-anak gitu ya tadi misalkan kumaha di sunda ma hal yang ma'ruf teh seperti ini gitu ya nah itu diajarin misalkan ini sopan ini tidak sopan ini ma'ruf ini tidak ma'ruf ya nah bersabar diajarin sabar sama anak karena sabar itu adalah menahan gejolak nafsu supaya mencapai yang baik dan yang terbaik jadi sabar ya dari berbagai cobaan sabar menjalankan perintah Allah sabar menjauhi larangan Allah ketika nyuruh seseorang melakukan kebaikan ya terkadang ada sesuatu yang nggak menyenangkan apalagi aktivis dakwah itu e, seperti kita semua ya tidak ti, orang itu nggak semua senang sama kita nggak semua senang apa yang kita lakukan gitu ya sehingga itu butuh kesabaran yang luar biasa nah ini e, inazali kamin azmil umur sesungguhnya itu sabar itu udah sesuatu yang penting ini sama Allah ya seseorang harus punya sabar yang tinggi ya jika menginginkan dakwah itu amar ma'ruf nahi tegak di masyarakat karena dengan kesabaran itu adalah kunci sesuatu rencana bisa dilakukan dengan baik kalau kita memiliki kesabaran kan di awal ma'ah Ramadan sekarang itu mau memberikan Ramadan terbaik mau ini mau itu ha? tetapi kitanya kurang sabar ya udah Ramadannya sama-sama aja kayak Ramadan kemarin tilawah kita segitu-gitunya misalkan ya ibadah kita segitu-gitunya nah itu karena kurang sabar dalam diri kita ya nah seperti itu kemudian walatu soir kholda karena ini tentang sombong ya tentang sombong jangan pernah memalingkan muka ya karena sombong nah ini tentang sopan santun kita ke, ke anak harus ngajarin sopan santun budi pekerti akhlak yang tinggi ya ketika berinteraksi dengan orang lain ketika berbicara tidak memalingkan wajah harus fokus nah ya majaman HP ayunannya ngobrol-ngobrol e, wajah makan HP nah ini bisa dijadikan dalil walatu soir khadda ketika bicara itu fokus kita fokus ya ke orang yang kita ajak bicara mendengarkan dengan baik gitu ya ketika lawan kita bicara itu terus mengecilkan suara menampakkan wajahnya ramah karena suara keras itu yang dilarang sama Allah ketika kita bicara itu e, inna an karol aswat la sautul hamir seperti suara keledai nah itu hati-hati ya yang kita misal kalau ngobrol itu wah bisa karena itu sama Lukman dinasehatin sama anaknya nah ini jangan angkuh jadi jangan sombong membanggakan diri menampakkan kuat gitu ya itu dibenci sama Allah inna allaha la yuhibbu Allah itu nggak cinta Allah benci kalau nggak cinta Allah benci ya sama orang-orang yang sombong bangga atas kemampuan dirinya menampakkan kebanggaan sama orang lain sombong dengan kekayaannya sombong dengan kecantikannya menganggap diri hebat tak kabur e, karena semua itu tidak ada harganya ya e, bila dilihat dari segi keimanan walaupun cacat tetapi keimanan kuat gitu ya nah jadi seseorang yang bersifat seperti ini 
uh, tidak akan dilimpahi kasih sayang sama Allah orang yang sombong seperti ini nah ini dalam hal <tuh> ini ya berjalan juga nih ini berjalan kamu harus santun sederhana nggak terlalu lambat kalau jalan nah, Subhanallah Lukman itu sama anaknya ya dalam jalan saja sederhana kamu teh dalam berjalan jadi jalan berjalan teh harus santun sederhana tidak terlalu lambat nggak terlalu cepat tidak terlalu pelan tapi berjalan dengan sederhana sedang sedang saja tidak membusungkan dada tidak terlalu menunduk seperti orang sakit tidak tergesa-gesa nah dalam hal jalan saja itu diatur gitu ya sama Lukman sama anaknya wadud min sautik lunakan suara jadi di, tidak mengeraskan suara ketika bicara apalagi yang tidak berfaedah ya e, tidak terdengar kasar seperti teriakan keledai gitu ya e, awalnya siulan yang tidak didengar dan diakhiri dengan tarikan nafas yang buruk nah ini seperti keledai digambarkan seperti ini jadi se- seburuk buruk suara adalah suara keledai apa maksudnya seseorang yang meninggikan suara ketika bicara digambarkan dengan suara keledai jadi sama-sama keras sama-sama tinggi ya ini adalah mendapatkan murka dari Allah gitu sesuatu yang tercela kadang orang mati sadarnya e, dalam Quran berkali-kali di orang yang meninggikan suara itu seperti suara keledai mungkin hanya itu saja mohon maaf ini lebihnya banyak sekali karena di besokan juga akan diulang-ulangnya tanggung mudah-mudahan kita bisa meneladani sosok Lukman Al Hakim ya ngasih nasihat itu dari mulai akidah ibadah akhlak bahkan jalan sekalipun diajarin sama anak-anaknya kita merenungkan sebagai orang tua sudah sejauh mana kita ngasih nasihat sama anak kita gitu ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran meneladani sosok Luman Al Hakim dan Allah memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk mampu menjadi pendidik terbaik seperti Luman Al Hakim saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukaulihaza wa astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jazakallah khairan kasiron Bunda Dr. Penti yang telah menyampaikan hal-hal tentang sosok uh, Lukman Hakim ya yang begitu lemah lembutnya terhadap keluarganya terhadap uh, rakyatnya semoga sosok uh, Lukman yang hari ini itu akan menjadi inspirasi kepada kita semua dalam mendidik putra putri kita baik di rumah maupun di tempat kerja kita uh, Bapak Ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala kajian pagi ini Alhamdulillah telah selesai uh, kita lalui bersama untuk itu mari kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, <tuh> 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 <tuh>